今日は日本の一年について紹介していきましょう。日本では1月から12月までいろいろな行事があります。今回の動画では1月から12月までの代表的な行事を見ていきましょう。まずは1月です。一月というのは一年の始まりであり特別な月です。この時期には新年を迎えるお祝いとして正月があります。これは一月の最初の数日のことです。正月は家族で集まって過ごすのが一般的です。家族と会話を楽しみながら伝統的な料理を食べます。それでは正月に食べる料理をいくつか紹介していきましょう。まずはおせちです。おせちはいろいろな食材を集めて一つの箱に入れた料理です。使われている食材にはそれぞれ縁起のいい意味があります。家庭によってはおせちを手作りする家もあります。おせちはたくさんの食材が必要なので手作りするのはとても大変です。次に紹介する伝統的な料理はお雑煮です。これは味付けしたつゆの中にお餅や野菜が入っている料理です。お餅は日本人が昔から食べているもので縁起のいいものとされています。お餅は長く伸びるので長く生きられるという意味があるそうです。次は、お年玉について紹介します。これは、新年を祝い、大人から子供にお金を渡す文化です。お金を専用の袋の中に入れて、子供に渡します。お年玉の金額は、子供の年齢によって変わります。例えば、小学生には1000円、中学生には5000円、高校生には1万円といったような感じです。また、子供の両親だけでなく、親戚の人からもお年玉をもらうことができます。子供たちにとっては何もしなくてもお金が手に入る。最高のイベントです。正月といえば、初詣も外せません。これは、神社やお寺に行って、新年の健康や幸せを願うことです。初詣に行ったら、おみくじを引きます。これは、一年の運勢を占うものです。おみくじでは、吉と京という文字で運勢を表します。吉は運勢が良く、京は運勢が悪いということです。さらに、一番運勢がいいのが大吉、一番悪いのが大京です。大吉はなかなか出ないので、もし出たらかなりラッキーです。ところで、初詣ではお守りを買うこともよくあります。お守りとは神様の力が宿っている小さな袋のことです。勉強や仕事、商売
、恋愛などいろいろな種類のものがあります。もし新年の目標がある人はお守りを買ってみるのがおすすめです。次は2月です。2月は1年の中で一番寒い時期です。2月の行事といえば節分です。節分というのは2月3日に行われる豆まきをする行事です。豆をまくことで嫌なものを追い出し良いものを家に入れるという意味があります。豆をまくときは鬼は外、服は内、と唱えます。これは嫌なものを鬼に見立てているからです。大人は鬼のお面をつけて鬼になりきります。そして子供が鬼に向けて豆をまく光景がよく見られます。豆まきは家の中で行うこともあれば、神社やお寺で大規模に行われることもあります。また、年齢と同じ数の豆を食べるという風習もあります。30歳の人は30個の豆を食べることになるので、結構大変です。2月は、バレンタインも大きな行事です。バレンタインは2月14日に恋人や友人へチョコレートを贈る行事です。日本のバレンタインでは女性から男性へチョコを贈るのが一般的になっています。例えば好きな男性がいる女性は手作りのチョコを渡したりします。日本のバレンタインにはいくつかの種類のチョコがあります。まずはギリチョコです。これは女性から職場の男性などに贈るチョコです。特に好きな人でなくても社会的な礼儀としてチョコを送ります。手作りではなく市販のチョコを買って送ることが多いです。次は本命チョコです。これは女性が好きな男性に対して愛情を込めて送るチョコです。本命チョコの場合、チョコを手作りで作る女性も多いです。手作りといっても、カカオ豆から作るわけではなく、市販のチョコを溶かして作ります。バレンタインは、好きな男性に告白するチャンスの日です。次は3月です。3月は、卒業式や会社の決算がある時期で年度末と呼ばれます。3月の行事といえばひな祭りがあります。ひな祭りは毎年3月3日に行われます。この日は女の子を祝う日で女の子の成長や幸せを願います。ひな祭りでは、ひな人形と呼ばれる人形を家に飾ります。しかし、準備が大変なので、最近では、ひな人形を飾る家は少なくなっています。3月は、ホワイトデーもあります。ホワイトデーはバレンタインの1ヶ月後3月14日にある行事です。
ホワイトデーではバレンタインとは反対に男性が女性に贈り物をします。これはバレンタインにチョコをもらった男性が女性にお返しをするという文化です。お返しはチョコだけではありません。お菓子、花束など女性が喜ぶものを贈ります。お返しをするときに一つ気をつけることがあります。それは女性に渡すものの値段です。女性からもらったチョコよりも高い値段のものを送るようにしましょう。日本では何かプレゼントをもらったときはお返しをする文化があります。ホワイトデーは日本のこの文化がよく現れているイベントです。そして3月は卒業式の時期です。卒業式は学校の生徒が卒業し、次のステップに進むことを祝う式典です。卒業式では、校長の挨拶や卒業証書の授与などが行われます。式が終わった後は家族や友人と写真を撮って最後の思い出を作ります。卒業式は学校の中で最も感動的な行事です。次は4月です。4月は新年度が始まる月です。この月は多くの人が新しい生活を始めるスタートの月と言えるでしょう。桜の花も満開になり、日本の春を感じることができます。日本の学校ではこの時期に入学式が行われます。入学式は新しく学校に入ってくる新入生を祝う行事です。また在校生徒も新しい学年になりクラスのメンバーが変わります。4月は社会人にとっても新しいスタートの時期です。多くの企業では新入社員の入社式が行われます。入社式では社長の挨拶や仕事内容の説明などがあります。また入社式が終わった後は懇親会をすることもあります。懇親会というのは同じ組織の人たちが交流を深めるための会です。懇親会ではお酒を飲みながら新入社員が自己紹介をします。また会社では4月になると人事異動があります。これは社員の勤務地や役職が変わることです。例えば、東京の本社で働いている人が大阪の支店に移動になることもあります。人事移動になり、働く場所が変わると、引っ越しをすることも多いです。家族がいる人の場合は、家族も一緒に引っ越すか、本人だけ引っ越すかのどちらかになります。そして、4月といえばお花見です。お花見は、友人や家族と集まって桜を見て楽しむことです。桜は、日本を象徴する花であり、桜を見ると、
春を実感することができます。花見の時期は3月の終わり頃から4月の初め頃までです。地域や気候によって桜の開花時期は変わります。日本の南側は暖かいので、日本の北側よりも先に桜が咲きます。花見をする場所は、公園や川の近くなどの桜がたくさんある場所です。夜の花見も人気で、お酒を飲みながら、桜を楽しむことができます。また、4月1日はエイプリルフールです。エイプリルフールは嘘をついてもいい日です。しかし、どんな嘘でもいいわけではありません。他人を傷つけるような嘘や、犯罪につながる嘘はついてはいけません。あくまでも嘘をついてみんなで笑い合うというのがエイクリルフールです。テレビやネット上でもいろいろな嘘の情報が流れます。ネット上で発信をしている企業はこの日のために面白い発表を用意します。次は5月です。5月は気温が上がり暖かくなってくる時期です。5月の主な行事にはゴールデンウィークがあります。ゴールデンウィークは4月末から5月初めにかけての連休のことです。ゴールデンウィークには4つの祝日も集まっています。ちなみに日本では祝日に挟まれた日は休日になるというルールがあります。このため場合によってはとても長い連休になることもあります。この時期は日本国内外で旅行を楽しむ人が多い時期です。普段行けないような遠くの地域や海外に旅行することができます。また日本全国で様々なイベントが開催されます。例えば花火大会やフードフェスティバル、イルミネーションなどがあります。5月は暖かく、過ごしやすいので、外でバーベキューをすることも多いです。ここで、日本のバーベキューについて紹介していきましょう。バーベキューは、炭に火をつけて、肉や野菜、海鮮を焼いて食べます。特に海鮮バーベキューは人気があり、魚や貝を焼いて食べます。焼き終わったら醤油や塩、焼肉のタレをつけて食べます。バーベキューをする場所は海の近くや公園です。場所によっては、バーベキューセットをレンタルできることもあります。また、バーベキューといえば、お酒も欠かせません。炭で焼いた香ばしい食材とビールは最高の相性です。また、5月は日本中に、恋のぼりが現れる時期でもあります。これは5月5日に子供の日という祝日があり、恋のぼりを飾る風習があります。なぜ恋のぼりを飾るのでしょうか
これは中国の伝説から影響を受けています。その伝説とは、とある滝を登り切った鯉は龍になることができるというものです。このことから鯉は縁起のいいものとされ、子供の成長を願って鯉のぼりを飾っています。次は6月です。日本の6月といえば雨がよく降る時期です。この時期は梅雨と呼ばれる時期です。梅という字と雨という字で梅雨と読む特殊な言葉です。梅雨の時期は6月から7月にかけて1ヶ月ほど続きます。梅雨の時期に入ることを梅雨入り、梅雨の時期が終わることを梅雨明けと言います。この時期は毎日のように雨が降り続けます。そのため、洪水や川の増水など、自然災害が発生しやすい時期です。また、雨の降る日が多いので、湿度の高い日が続きます。湿度が高くなると、生活に悪い影響があります。まず、洗濯物が乾きにくくなります。家の中で洗濯物を干しても乾かないので除湿器を使う必要があります。除湿器というのは部屋の湿度を下げる家電です。日本は湿度の高い国なので除湿器が重宝されています。また湿度が高くなると家の中にカビができやすくなります。このように梅雨の時期は湿度が高くなり生活に悪影響が出ます。そのため多くの日本人は梅雨の時期が好きではありません。梅雨が終わると気温がどんどん上がり本格的な夏が始まります。次は7月です。7月といえば七夕があります。七夕は7月7日です。七夕には願い事を書いた紙を飾り付けする風習があります。この紙は短冊と呼ばれます。この短冊を竹に飾りつけることで願い事が叶うと考えられています。願い事にはお金持ちになりたい、健康で過ごしたい、恋人が欲しいなどの願い事が多いです。また7月は夏休みが始まる時期です。日本の学校では7月から8月にかけて夏休みがあります。夏休みはだいたい1ヶ月くらい学校の授業が休みになります。生徒たちは旅行に行ったり、友達と遊んだり、自由な時間を楽しむことができます。しかし、ほとんどの学校では夏休みの宿題があります。夏休みの宿題は夏休みが終わるまでにすべて終わらせなければなりません。宿題の内容は学校の授業で習ったことの復習がほとんどです。次は、8月です。8月は
7月から引き続き夏休みの時期です。8月といえばお盆があります。お盆はご先祖様の礼を迎え入れ、感謝をするための期間です。お盆は通常8月13日から16日までの4日間です。この期間中、多くの日本人が実家に帰って、家族と共に過ごします。働いている人も、お盆は仕事を休んで、実家に帰ります。この時期は、たくさんの人が一斉に移動するので、道路が渋滞します。新幹線などの、公共交通機関もとても混雑します。実家に帰ったら家族と一緒にご飯を食べて久しぶりの再会を楽しみます。また地域によっては盆踊りが行われることもあります。盆踊りはご先祖様を迎え、楽しませるための踊りです。地域の人と一緒に盆踊りをすることで、いろんな人と交流を深めることができます。次は9月です。9月は夏が終わりに近づき、秋が始まります。9月といえば、お月見です。お月見は秋の静かな夜に月を鑑賞する文化です。秋の季節は月が美しく見えると言われています。お月見では月見団子を食べる風習があります。これは満月のような丸い形をしている団子です。また、お月見の時期には限定商品が発売されることもあります。例えば、マクドナルドでは月見バーガーというハンバーガーが発売されます。この商品は毎年9月から10月の間だけ、発売されます。目玉焼きを月に見立てたハンバーガーで日本で大人気の商品です。9月は台風が多い時期でもあります。台風は日本より南の暖かい海域で発生します。そして、南から北へと進みます。そのため、沖縄や九州といった日本の南の地域は台風の影響を受けやすいです。台風が近づくと強い風や雨、高波などが発生し、大きな被害をもたらすこともあります。特に、山の近くでは土砂崩れが発生しやすいため非常に危険です。ちなみに日本は自然災害が多い国として知られています。日本にとって最も恐ろしい自然災害は地震です。実は日本では毎日のように地震が発生しています。これは日本が地球のプレートがぶつかる場所に位置していることが理由です。小さな地震であれば問題はありませんが、年に数回大きな地震があります。大きな地震があると強い揺れで、家が壊れたり、津波が発生したりします。
そのため、日本では地震の対策が重要になっています。地震の対策としては、地震に強い家を建てることや、避難訓練をすることなどがあります。また、日本では地震があった際に、スマホやテレビですぐに警報が鳴るようになっています。日本はとても住みやすい国です。しかし、地震が多いということは知っておきましょう。次は10月です。10月は秋が本格的に始まり、涼しくなってくる時期です。10月の行事には、運動会があります。運動会は日本の学校などで行われるスポーツや運動をするイベントです。運動会といえば学校の運動会ですが地域の運動会もあります。地域の運動会では大人から子供までいろんな年齢の人が参加し、交流を深めることが目的です。運動会では、いろいろな種目があります。代表的な種目は、綱引き、玉入れ、リレーなどです。赤組と白組に分かれて、仲間と協力し、優勝を目指します。また、応援合戦やダンスなどのパフォーマンスを披露することもあります。運動会の他にも、10月はハロウィンがある時期です。ハロウィンは10月31日に行われるイベントです。特に若者や子供たちの間で、人気があります。ハロウィンでは子供たちが仮装をして大人からお菓子をもらいます。近年では若者が仮装やコスプレをするのが人気になっています。仮装した若者は街に行って仮装している人たちと交流します。一緒に写真を撮ったり、連絡先を交換したりすることが多いです。ハロウィンの日の繁華街は、仮装した人たちで埋め尽くされています。次は、11月です。11月は、秋が深まり、寒くなってくる時期です。この時期といえば紅葉です。紅葉とは緑色の木の葉っぱが赤く変化することです。これは気温や日照時間の変化により葉っぱの成分が変わることで発生します。紅葉は山や公園などで楽しむことができます。この時期は紅葉を見るために山の中を散歩するのもおすすめです。紅葉の名所ではライトアップなどのイベントが開催されることもあります。日本で紅葉が有名な場所といえば京都です。京都の歴史ある建物と紅葉が見える景色はとても美しいです。紅葉は秋の季節を感じることのできる素晴らしいものです。最後は12月です。12月は一年の最後の月です。12月といえば
まずはクリスマスです。クリスマスはキリスト教の祝日です。日本では恋人と過ごす日というのが一般的です。クリスマスは12月25日です。この日には多くのカップルがデートを楽しみます。レストランではクリスマス限定のメニューが用意されます。そして街の至るところでイルミネーションやクリスマスツリーが現れます。クリスマスにはケーキやチキンを食べる習慣があります。多くの家庭では晩ご飯でチキンを食べた後、クリスマスケーキを食べます。また、子供たちは、サンタさんから欲しいものがもらえる日です。子供たちは、サンタさんが実在していると思っていますが、その正体は、子供たちの親です。親たちは、子供たちの欲しいものを、こっそり買っておきます。そしてクリスマスの日になったら子供たちの枕元にプレゼントを置いておくのが定番です。一年の最後には大晦日があります。大晦日というのは一年の最後の日、つまり12月31日のことです。大晦日には新年を迎えるための準備が行われます。家庭では大掃除をするのが一般的です。大掃除では日頃掃除していない細かいところまで掃除します。大掃除をすることで気持ちよく新年を迎えることができます。大晦日の夜は家族や友人と集まって新年が来るのを待ちます。新年が近づくとテレビやネットでカウントダウンが始まります。新年に変わる瞬間はみんなで盛り上がる特別な時間です。また、日本の大晦日といえば、紅白歌合戦です。これは、大晦日だけに放送される特別なテレビ番組です。女性歌手は赤組、男性歌手は白組に分かれ、楽曲を披露します。登場するのは日本のトップアーティストばかりです。日本のアーティストにとって紅白歌合戦に出場することは大きな目標の一つです。そして大晦日では必ずと言っていいほど食べるものがあります。それは年越しそばです。これは大晦日の夜に食べる蕎麦のことです。蕎麦は麺が細長いので長く生きるということで長生きの象徴とされます。そのため年越し蕎麦を食べることで次の年も健康でいられると言われています。動画を見てくれてありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録をしてくれるともっと動画を作れるようになります。皆さんは日本の行事で面白いと思ったものはありますかぜひコメントで教えてくださいね。今日は日本の一年について
紹介していきましょう。日本では1月から12月までいろいろな行事があります。今回の動画では1月から12月までの代表的な行事を見ていきましょう。まずは1月です。1月というのは1年の始まりであり特別な月です。この時期には新年を迎えるお祝いとして正月があります。これは1月の最初の数日のことです。正月は家族で集まって過ごすのが一般的です。家族と会話を楽しみながら伝統的な料理を食べます。それでは正月に食べる料理をいくつか紹介していきましょう。まずはおせちです。おせちはいろいろな食材を集めて一つの箱に入れた料理です。使われている食材にはそれぞれ縁起のいい意味があります。家庭によってはおせちを手作りする家もあります。おせちはたくさんの食材が必要なので、手作りするのはとても大変です。次に紹介する伝統的な料理はお雑煮です。これは味付けしたつゆの中にお餅や野菜が入っている料理です。お餅は日本人が昔から食べているもので、縁起のいいものとされています。お餅は長く伸びるので長く生きられるという意味があるそうです。次はお年玉について紹介します。これは新年を祝い大人から子供にお金を渡す文化です。お金を専用の袋の中に入れて子供に渡します。お年玉の金額は子供の年齢によって変わります。例えば、小学生には1000円、中学生には5000円、高校生には1万円といったような感じです。また、子供の両親だけでなく、親戚の人からもお年玉をもらうことができます。子供たちにとっては何もしなくてもお金が手に入る最高のイベントです。正月といえば初詣も外せません。これは神社やお寺に行って、新年の健康や幸せを願うことです。初詣に行ったらおみくじを引きます。これは一年の運勢を占うものです。おみくじでは吉と京という文字で運勢を表します。吉は運勢が良く、京は運勢が悪いということです。さらに、一番運勢がいいのが大吉、一番悪いのが大凶です。大吉はなかなか出ないので、もし出たらかなりラッキーです。ところで、初詣ではお守りを買うこともよくあります。お守りとは、神様の力が宿っている小さな袋のことです。勉強や仕事、商売、恋愛など、いろいろな種類のものがあります。もし、新年の目標がある人は、お守りを買ってみるのがおすすめです。次は、2月です。
2月は1年の中で一番寒い時期です。2月の行事といえば節分です。節分というのは2月3日に行われる豆まきをする行事です。豆をまくことで嫌なものを追い出し、良いものを家に入れるという意味があります。豆をまくときは、鬼は外、服は内と唱えます。これは嫌なものを鬼に見立てているからです。大人は鬼のお面をつけて鬼になりきります。そして子供が鬼に向けて豆をまく光景がよく見られます。豆まきは家の中で行うこともあれば、神社やお寺で大規模に行われることもあります。また、年齢と同じ数の豆を食べるという風習もあります。30歳の人は30個の豆を食べることになるので、結構大変です。2月は、バレンタインも大きな行事です。バレンタインは2月14日に恋人や友人へチョコレートを送る行事です。日本のバレンタインでは女性から男性へチョコを送るのが一般的になっています。例えば好きな男性がいる女性は手作りのチョコを渡したりします。日本のバレンタインにはいくつかの種類のチョコがあります。まずはギリチョコです。これは女性から職場の男性などに送るチョコです。特に好きな人でなくても社会的な礼儀としてチョコを送ります。手作りではなく市販のチョコを買って送ることが多いです。次は本命チョコです。これは女性が好きな男性に対して愛情を込めて送るチョコです。本命チョコの場合、チョコを手作りで作る女性も多いです。手作りといっても、カカオ豆から作るわけではなく、市販のチョコを溶かして作ります。バレンタインは、好きな男性に告白するチャンスの日です。次は、3月です。3月は、卒業式や会社の決算がある時期で、年度末と呼ばれます。三月の行事といえば、ひな祭りがあります。ひな祭りは、毎年、三月三日に行われます。この日は、女の子を祝う日で、女の子の成長や幸せを願います。ひな祭りでは、ひな人形と呼ばれる人形を家に飾ります。しかし、準備が大変なので、最近では、ひな人形を飾る家は少なくなっています。3月は、ホワイトデーもあります。ホワイトデーは、バレンタインの1ヶ月後、3月14日にある行事です。ホワイトデーでは、バレンタインとは反対に、男性が、女性に贈り物をします。これはバレンタインにチョコをもらった男性が女性にお返しをするという文化です。お返しはチョコだけではありません。お菓子、花束など女性が喜ぶものを贈ります。
お返しをするときに一つ気をつけることがあります。それは女性に渡すものの値段です。女性からもらったチョコよりも高い値段のものを送るようにしましょう。日本では何かプレゼントをもらったときはお返しをする文化があります。ホワイトデーは日本のこの文化がよく現れているイベントです。そして3月は卒業式の時期です。卒業式は学校の生徒が卒業し次のステップに進むことを祝う式典です。卒業式では校長の挨拶や卒業証書の授与などが行われます。式が終わった後は家族や友人と写真を撮って最後の思い出を作ります。卒業式は学校の中で最も感動的な行事です。次は4月です。4月は新年度が始まる月です。この月は多くの人が新しい生活を始めるスタートの月と言えるでしょう。桜の花も満開になり、日本の春を感じることができます。日本の学校ではこの時期に入学式が行われます。入学式は新しく学校に入ってくる新入生を祝う行事です。また在校生とも新しい学年になりクラスのメンバーが変わります。4月は社会人にとっても新しいスタートの時期です。多くの企業では新入社員の入社式が行われます。入社式では社長の挨拶や仕事内容の説明などがあります。また入社式が終わった後は懇親会をすることもあります。懇親会というのは同じ組織の人たちが交流を深めるための会です。懇親会ではお酒を飲みながら新入社員が自己紹介をします。また会社では4月になると人事異動があります。これは社員の勤務地や役職が変わることです。例えば東京の本社で働いている人が大阪の支店に移動になることもあります。人事移動になり、働く場所が変わると、引っ越しをすることも多いです。家族がいる人の場合は、家族も一緒に引っ越すか、本人だけ引っ越すかのどちらかになります。そして、4月といえばお花見です。お花見は友人や家族と集まって桜を見て楽しむことです。桜は日本を象徴する花であり、桜を見ると春を実感することができます。花見の時期は3月の終わり頃から4月の初め頃までです。地域や気候によって、桜の開花時期は変わります。日本の南側は暖かいので、日本の北側よりも先に桜が咲きます。花見をする場所は、公園や川の近くなどの桜がたくさんある場所です。夜の花見も人気で、お酒を飲みながら、桜を楽しむことができます。
。また、4月1日はエイプリルフールです。エイプリルフールは嘘をついてもいい日です。しかし、どんな嘘でもいいわけではありません。他人を傷つけるような嘘や犯罪につながる嘘はついてはいけません。あくまでも嘘をついてみんなで笑い合うというのがエイクリルフールです。テレビやネット上でもいろいろな嘘の情報が流れます。ネット上で発信をしている企業はこの日のために面白い発表を用意します。次は5月です。5月は気温が上がり暖かくなってくる時期です。5月の主な行事にはゴールデンウィークがあります。ゴールデンウィークは4月末から5月初めにかけての連休のことです。ゴールデンウィークには4つの祝日も集まっています。ちなみに日本では祝日に挟まれた日は休日になるというルールがあります。このため場合によってはとても長い連休になることもあります。この時期は日本国内外で旅行を楽しむ人が多い時期です。普段行けないような遠くの地域や海外に旅行することができます。また、日本全国で様々なイベントが開催されます。例えば、花火大会やフードフェスティバル、イルミネーションなどがあります。5月は暖かく過ごしやすいので、外でバーベキューをすることも多いです。ここで日本のバーベキューについて紹介していきましょう。バーベキューは炭に火をつけて肉や野菜、海鮮を焼いて食べます。特に海鮮バーベキューは人気があり、魚や貝を焼いて食べます。焼き終わったら醤油や塩、焼肉のタレをつけて食べます。バーベキューをする場所は海の近くや公園です。場所によってはバーベキューセットをレンタルできることもあります。また、バーベキューといえば、お酒も欠かせません。炭で焼いた香ばしい食材とビールは最高の相性です。また、5月は日本中に鯉のぼりが現れる時期でもあります。これは、5月5日に子供の日という祝日があり、鯉のぼりを飾る風習があります。なぜ鯉のぼりを飾るのでしょうかこれは中国の伝説から影響を受けています。その伝説とは、とある滝を登り切った鯉は竜になることができるというものです。このことから、恋は縁起のいいものとされ、子供の成長を願って恋のぼりを飾っています。次は6月です。日本の6月といえば雨がよく降る時期です。この時期は梅雨と呼ばれる時期です。梅という字と雨という字で梅雨と読む特殊な言葉です。梅雨の時期は6月から7月にかけて1ヶ月ほど続きます。
梅雨の時期に入ることを梅雨入り、梅雨の時期が終わることを梅雨明けと言います。この時期は毎日のように雨が降り続けます。そのため、洪水や川の増水など自然災害が発生しやすい時期です。また、雨の降る日が多いので、湿度の高い日が続きます。湿度が高くなると、生活に悪い影響があります。まず、洗濯物が乾きにくくなります。家の中で洗濯物を干しても、乾かないので、除湿器を使う必要があります。除湿器というのは、部屋の湿度を下げる家電です。日本は、湿度の高い国なので、除湿器が重宝されています。また、湿度が高くなると、家の中にカビができやすくなります。このように、梅雨の時期は、湿度が高くなり、生活に悪影響が出ます。そのため、多くの日本人は、梅雨の時期が好きではありません。梅雨が終わると、気温がどんどん上がり、本格的な夏が始まります。次は、七月です。七月といえば、七夕があります。七夕は七月七日です。七夕には、願い事を書いた紙を飾り付けする風習があります。この紙は、短冊と呼ばれます。この短冊を竹に飾り付けることで、願い事が叶うと考えられています。願い事には、お金持ちになりたい、健康で過ごしたい、恋人が欲しい、などの願い事が多いです。また、7月は夏休みが始まる時期です。日本の学校では、7月から8月にかけて、夏休みがあります。夏休みはだいたい1ヶ月くらい学校の授業が休みになります。生徒たちは旅行に行ったり、友達と遊んだり、自由な時間を楽しむことができます。しかし、ほとんどの学校では夏休みの宿題があります。夏休みの宿題は、夏休みが終わるまでに、すべて終わらせなければなりません。宿題の内容は、学校の授業で習ったことの復習がほとんどです。次は、8月です。8月は、7月から引き続き、夏休みの時期です。8月といえばお盆があります。お盆はご先祖様の礼を迎え入れ、感謝をするための期間です。お盆は通常8月13日から16日までの4日間です。この期間中、多くの日本人が実家に帰って家族と共に過ごします。働いている人もお盆は仕事を休んで実家に帰ります。この時期はたくさんの人が一斉に移動するので道路が渋滞します。新幹線などの公共交通機関もとても混雑します。実家に帰ったら家族と一緒にご飯を食べて久しぶりの再会を楽しみます。また、地域によっては
盆踊りが行われることもあります。盆踊りはご先祖様を迎え楽しませるための踊りです。地域の人と一緒に盆踊りをすることでいろんな人と交流を深めることができます。次は9月です。9月は夏が終わりに近づき、秋が始まります。9月といえば、お月見です。お月見は、秋の静かな夜に、月を鑑賞する文化です。秋の季節は、月が美しく見えると言われています。お月見では、月見団子を食べる風習があります。これは満月のような丸い形をしている団子です。また、お月見の時期には限定商品が発売されることもあります。例えば、マクドナルドでは月見バーガーというハンバーガーが発売されます。この商品は毎年9月から10月の間だけ発売されます。目玉焼きを月に見立てたハンバーガーで日本で大人気の商品です。9月は台風が多い時期でもあります。台風は日本より南の暖かい海域で発生します。そして、南から北へと進みます。そのため、沖縄や九州といった日本の南の地域は台風の影響を受けやすいです。台風が近づくと、強い風や雨、高波などが発生し、大きな被害をもたらすこともあります。特に、山の近くでは土砂崩れが発生しやすいため非常に危険です。ちなみに日本は自然災害が多い国として知られています。日本にとって最も恐ろしい自然災害は地震です。実は日本では毎日のように地震が発生しています。これは日本が地球のプレートがぶつかる場所に位置していることが理由です。小さな地震であれば問題はありませんが、年に数回大きな地震があります。大きな地震があると強い揺れで家が壊れたり津波が発生したりします。そのため、日本では地震の対策が重要になっています。地震の対策としては、地震に強い家を建てることや、避難訓練をすることなどがあります。また、日本では地震があった際に、スマホやテレビですぐに警報が鳴るようになっています。日本は、とても住みやすい国です。しかし、地震が多いということは知っておきましょう。次は、10月です。10月は、秋が本格的に始まり、涼しくなってくる時期です。10月の行事には、運動会があります。運動会は日本の学校などで行われるスポーツや運動をするイベントです。運動会といえば学校の運動会ですが地域の運動会もあります。地域の運動会では大人から子供までいろんな年齢の人が参加し交流を深めることが目的です。
運動会ではいろいろな種目があります。代表的な種目は綱引き、玉入れ、リレーなどです。赤組と白組に分かれて仲間と協力し優勝を目指します。また応援合戦やダンスなどのパフォーマンスを披露することもあります。運動会の他にも10月はハロウィンがある時期です。ハロウィンは10月31日に行われるイベントです。特に若者や子供たちの間で人気があります。ハロウィンでは子供たちが仮装をして大人からお菓子をもらいます。近年では若者が仮装やコスプレをするのが人気になっています。仮装した若者は街に行って仮装している人たちと交流します。一緒に写真を撮ったり連絡先を交換したりすることが多いです。ハロウィンの日の繁華街は仮装した人たちで埋め尽くされています。次は11月です。11月は秋が深まり寒くなってくる時期です。この時期といえば紅葉です。紅葉とは緑色の木の葉っぱが赤く変化することです。これは気温や日照時間の変化により葉っぱの成分が変わることで発生します。紅葉は山や公園などで楽しむことができます。この時期は紅葉を見るために山の中を散歩するのもおすすめです。紅葉の名所ではライトアップなどのイベントが開催されることもあります。日本で紅葉が有名な場所といえば京都です。京都の歴史ある建物と紅葉が見える景色はとても美しいです。紅葉は秋の季節を感じることのできる素晴らしいものです。最後は12月です。12月は一年の最後の月です。12月といえば、まずはクリスマスです。クリスマスはキリスト教の祝日です。日本では恋人と過ごす日というのが一般的です。クリスマスは12月25日です。この日には多くのカップルがデートを楽しみます。レストランではクリスマス限定のメニューが用意されます。そして街の至るところでイルミネーションやクリスマスツリーが現れます。クリスマスにはケーキやチキンを食べる習慣があります。多くの家庭では晩ご飯でチキンを食べた後クリスマスケーキを食べます。また子供たちはサンタさんから欲しいものがもらえる日です。子供たちはサンタさんが実在していると思っていますが、その正体は子供たちの親です。親たちは子供たちの欲しいものをこっそり買っておきます。そしてクリスマスの日になったら子供たちの枕元にプレゼントを置いておくのが定番です。一年の最後には大晦日があります。
大晦日というのは一年の最後の日、つまり十二月三十一日のことです。大晦日には新年を迎えるための準備が行われます。家庭では大掃除をするのが一般的です。大掃除では日頃掃除していない細かいところまで掃除します。大掃除をすることで気持ちよく新年を迎えることができます。大晦日の夜は家族や友人と集まって新年が来るのを待ちます。新年が近づくとテレビやネットでカウントダウンが始まります。新年に変わる瞬間はみんなで盛り上がる。特別な時間です。また、日本の大晦日といえば、紅白歌合戦です。これは、大晦日だけに放送される特別なテレビ番組です。女性歌手は赤組、男性歌手は白組に分かれ、楽曲を披露します。登場するのは日本のトップアーティストばかりです。日本のアーティストにとって紅白歌合戦に出場することは大きな目標の一つです。そして大晦日では必ずと言っていいほど食べるものがあります。それは年越しそばです。これは大晦日の夜に食べる蕎麦のことです。蕎麦は麺が細長いので長く生きるということで長生きの象徴とされます。そのため年越し蕎麦を食べることで次の年も健康でいられると言われています。